我们现在返程了，我们这一次出来。一出来就是十天，<笑>然后这一次的旅行确实非常的开心，非常的快乐，收获呢也是非常的大。正所谓旅行的意义呢，不在乎目的地，然后就在乎沿途的风景，还有一起出行的人。哎、<笑>然后感谢这路丫头哥和娜娜的陪伴，呃，感谢型男小妞，还有感谢所有好朋友的一路相伴。现在我们要返程回家了。还有最后两个小时，我们就可以到家里面啦。这一路开车开的最多的就是丫头哥，然后睡觉睡得最久呢，就是后面的娜娜，然后说话说的时间最长的就是我。<笑>所以这一路我们相辅相成，呃，完成了非常愉快的一次自驾行。这一路我们欣赏到了不同地区的风景，跨过了六个省市。也知道了六个省市不同的美食，所以说，嗯，我们这一辈子啊，一定要给自己放一个小长假，然后抽出一点时间，进行一次自驾游。亚豆哥说，最重要的是心灵的洗礼。对，心灵的洗礼，放松心情。哎呀，这一路太过瘾了，是不是？我们这次回去呢，我,我,我跟你讲，<笑>我跟你讲，嗯，我感觉这回出来最舒服就是开车的这种享受，一个过程，从这个地区，然后一个地貌，然后换到另外一个地区的另外一个地貌，嗯，感觉感觉那种地域的落差，对，就是给我给你的视觉冲击力很大，是不是？对啦，对，亚洲哥这一路过来。就像真的是真正的丫头啊，然后不停的就是在外面张望。这一次我们出来有十天了嘛，放松了心情。我们回去之后就要整装待发了。第一件事你减肥。我胖吗？我出来的时候有一百零八斤，估计现在有一百一十八斤了。你看你的脸比臀部还大。别闹好不好？谁的臀部有这么漂亮啊？对，我回家先减肥。<笑>减肥，然后就要去完成人生中最重要的事情了。我们到家了，买的东西太多，要搬两次才能搬进家里。周医生今天晚上也会回来，我们晚上就吃火锅，我继续陪他们吃火锅。<笑>今天晚上我们吃清汤的好了。今天晚上周医生也有回家，我们晚上吃火锅。但小辉就喜欢跟周医生玩，小辉。来来来！你不要跟我，我我不能抱你。来，过去过去。走一走一走，过来过来过来过来过来，不要跟他玩啊！玩，哈哈哈哈哈哈！小辉现在像头猪，<笑>你不要跟我。<笑>我们晚上继续吃火锅啊！周医生，我已经吃了两三天火锅了，今天晚上又陪你再吃一次火锅。今天晚上吃清汤的好吧？我们准备吃饭了，回家的感觉特别好呵呵。虽然外面风景很美，但是还是想回家。家里面有妈妈，有周医生，特别温馨。还有我妈妈种的青菜，来看一下。我们准备吃饭了，这期视频就跟大家分享到这里。祝所有的好朋友们也天天开心，顺顺利利。下期见，拜拜。